Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, sim, para falarmos de mais BL, para falarmos mais de séries tailandesas, Boys Love, Lacorne, o que vocês quiserem falar neste canal. Mas sim, eu vou trazer mais novidades, mais análises e resenhas aqui para vocês. Eu acho que eu vou colocar isso aqui em resenhas do PJ, como a gente está fazendo. Então vamos comentar, analisar uma série que ela ainda está ocorrendo na GMM TV, que é a série Not Me. Vamos dar uma resumida aqui nos assuntos, tentando não dar spoiler sobre a série para vocês, já para fazer aquele resumo bem gostoso que eu estou trazendo aqui para vocês e que a gente está comentando bastante. Então, para você que está curtindo este conteúdo de BL, de séries tailandesas, né, dorama e tudo mais, já deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber o que, que você está achando, o que, que você quer que eu fale mais aqui no canal sobre, e também o seu joinha e se inscreva no canal para você não perder nada por aqui. Resumidamente, a história de Not Me é o seguinte: existem dois irmãos que são irmãos gêmeos, o White e o Black. Bem interessante a contraponto aí de White e Black, que ele eles moram em Bangkok e eles têm uma ligação muito forte como irmãos gêmeos. Então essa ligação é tão forte que, eu não sei se vocês já ouviram falar isso alguma vez na vida, mas dessa ligação que os gêmeos têm de eles sentem tudo que o outro sente, coisas nesse sentido. Então o que seria basicamente isso, o White e o Black sentem o que o outro sente. Então algumas situações que vão ocorrendo durante a série a gente vai percebendo isso. O ponto chave para essa série começar, né, para essa história começar, é que essa situação deles sentirem tudo que o outro sente, acaba causando muitos problemas, e os pais resolvem separar os filhos, né, até mesmo o relacionamento dos pais acaba nesse momento. Então, o Black continua morando em Bangkok, e o White acaba viajando com o pai para Singapura. Lá, o White começa a estudar, a trabalhar, a defender o governo, a ser uma pessoa que vai ser um diplomata, Mata, que vai falar bem do governo, enquanto de contraponto temos o Black que é completamente contra o governo ele quer meio que ser um justiceiro né? ser uma pessoa que vai consertar o mundo, que vai consertar essas mazelas do mundo, coisas nesse sentido então a gente tem este contraponto entre os dois, no entanto o White depois de um tempo acaba se mudando de Singapura para Bangkok, volta para Bangkok na Tailândia e aí lá ele começa a trabalhar com o pai, que o pai quer colocar ele dentro de uma empresa, para que o filho se torne bem sucedido, para que também siga a sucessão do pai, né, que seja uma pessoa bem sucedida e ele acaba então começando a esse trabalho. Até então ele nunca mais teve contato com a mãe com o irmão, ele não sabe de nada dos dois. Até que um amigo do Black, chamado Todd, liga para o White falando que ele precisa socorrer o irmão que acabou sendo espancado e está em coma no hospital. O White acaba acaba indo para o hospital, encontra o Todd, encontra o Black espancado. Tanto que essa cena ela me traz certos arrepios porque a maquiagem foi assim, perfeita, ali mostrando justamente que o Black apanhou até não poder mais. E aí que a história começa a se desenvolver. O White quer saber o que aconteceu com o irmão. E o Todd o aconselha a entrar para a gangue do Black. Que o Black fazia parte dessa gangue, né? Meio que os justiceiros da cidade, que vão controlar a cidade, que vão acabar né, com a corrupção dentro da cidade. E o Todd acaba aconselhando o White a fazer isso. Então, o White acaba se tornando Black, tanto que ele até tem que usar algumas coisas específicas, né? Como, por exemplo, brincos, ele precisa fazer uma tatuagem que o Black tem. Coisas bem interessantes que são sérias, né? São coisas assim que a gente pode dar uma fugida, né? Dar uma fantasiada e tal. E aí, ele entra para a gangue do, do Black. Levem em consideração, vocês que forem assistir ou vocês que estão assistindo a série, levem em consideração o Todd que depois a gente descobre algumas coisas coisas dele. E aí, ele entrando pra gangue, ele começa a conhecer todas as coisas ali, mas ele não sabe como é o comportamento do irmão, né? Como que o irmão se comportava na gangue. Então, os amigos começam a achar estranho, às vezes dá uma aflição ou outra de que parece que eles vão descobrir, mas eles não descobrem, eles vão descobrir sobre isso bem mais pra frente 
e não são todos que descobrem, pelo menos no atual momento que nós estamos. Porque, por exemplo, esse vídeo está saindo numa quinta-feira que a gente está acompanhando ou já acompanhou o 12º episódio da série que está cotada para ter 14 episódios. Então a gente já tem coisas bastante avançadas, né? nós estamos na reta final da série, então nós já sabemos de muitas coisas que aconteceram. Para quem ainda não assistiu, eu não vou dar esse spoiler, né? esse gosto de spoiler porque eu não sou disso. A gente já descobriu muitas coisas, já sabemos de muitas coisas, já teve muitas coisas reveladas e também de muitas coisas relacionadas ao próprio BL. E aí o que, que acontece? Quando o White, agora Black, entra pra gangue, ele descobre muitos atritos, muitas coisas, ele tenta consertar muitas coisas, vê o lado bom das coisas para que os rapazes também vejam isso. Isso é bastante interessante da gente acompanhar como que o White tenta, de alguma maneira, entrar na personalidade do irmão, mas ao mesmo tempo orientar aqueles rapazes que ainda não sabem exatamente o que estão pensando. Então, se está certo o que eles estão pensando, se o White está dando bons conselhos, se ele não está dando bons conselhos, se ele está sendo muito pessimista ou otimista. Então, as coisas elas vão se desenvolvendo assim, né? O White tenta ver o lado bom das coisas, não precisa ser tudo na pancada, no soco, na violência, enquanto a gangue sempre pensou, né, que tudo tinha que ser resolvido na base do soco, incendiar as coisas, é, dar susto nas pessoas, mais ou menos assim. E em dado momento, a gente descobre ali que o Black tinha um atrito com o Sean. E aí que começa a história do BL, né, do Boys Love. O White... Black começa a se envolver com o Sean, tenta entender qual que é esse atrito, se o Sean tem é, motivos para agredir o Black, só que em vez de acontecer coisas que possam afastar ou que possam responder o White começa a gostar de Sean, e o Sean também gostar dele né? a coisa ali foi profunda entre eles né? e a coisa começa a se desenvolver você tem aquela tensão no ar, inicialmente você tem uma tensão, aí depois você tem uma tensão sexual Sexual, né? O negócio já muda né, de, de figura. Eu gosto muito da série também porque ela tem uma estética muito interessante do que a gente estava acostumado a ver. Pelo menos das séries que eu falei aqui pra vocês no canal é, elas têm uma estética parecida por mais que eu acho que Mil Stars e Bad, Bad Bunny não tenham assim uma estética tão parecida elas costumam é, viajar em muitas estéticas. Eu sinto que a Bad Bunny com puxa um pouco pro lado de luzes, né, de luzes artificiais, enquanto a Mil Stars, né, a Thousand Stars utiliza mais luzes naturais. Só que Not Me é uma coisa mais sombria, justamente porque se passa numa situação de sombra, né, numa situação de guerra, de guerrilha. Essa estética de tudo ser muito simples, muito pobre até, é bem interessante. E uma coisa também que chama bastante atenção são as causas, né, são as conversas. A Not Me, ela não é simplesmente uma história. Ela não tá contando uma história de dois rapazes que se gostam, mas um não sabe a vida do outro. A gente também tem muitas questões em relação ao governo. A gente tem bastante protestos, manifestações entre as pessoas e também a luta pelo direito igualitário. Então, pelo menos essa é a primeira série que eu estou acompanhando de BL, aonde eu consigo ver as pessoas lutando pelas causas do, de igualdade. Para que a classe LGBT possa ter o seu espaço, para que eles possam ter como conversar, como se relacionar com as outras pessoas. Isso é bastante interessante de ver dentro de Not Me. Até então, o que a gente via, o que acompanhávamos, eram coisas mais calmas, menos sofridas. E Not Me já mostra esse sofrimento essa luta, eu queria dizer sofrimento, né? Porque é uma luta por uma igualdade, é uma luta para que as coisas possam ter sentido e possam fazer sentido. Então é justamente a gente ter esse contraponto das lutas, né? Como que as pessoas querem a igualdade, como as pessoas querem que o governo faça, faça as coisas de cer uma certa maneira, porque a gente tem bastante disso dentro ali, né? A corrupção acaba matando pessoas, que é uma parte importante para a gente entender Not Me e para também entender os conflitos que nós temos entre as pessoas que estão ali, então é bastante interessante isso, né? Estou acompanhando ainda, como eu disse, ela não acabou, ela tem mais dois episódios para serem exibidos, e é uma série que faz a gente pensar, nos intriga a nos colocar neste lugar de se perguntar e de se questionar sobre as coisas. Do porquê isso acontece, do porquê que eu aceito isso, porquê que eu ouço isso na universidade e acho isso numa boa, 
Então é uma coisa bastante interessante da gente analisar dentro de Not Me. Eu, assim, tive uma... consegui ver uma química bem interessante entre os atores principais, Gun e Off, e eu acho que eles, eles já fizeram outras produções juntos, né? Eu já fiquei sabendo disso. Então eu acho que isso só completou, né? Só angariou mais pra dentro da série. É, tá se tornando uma das minhas séries favoritas. Por mais que ela me dê uma aflição em alguns momentos, né? Não sei exatamente explicar, mas me dá uma aflição certas situações, certas coisas, certas injustiças que se tem. Então pra gente ficar bastante intrigado sobre isso, nos perguntar bastante sobre isso. E é uma série que eu indico para vocês assistirem de BL para quem está acompanhando. Você assiste? Já assistiu Not Me? Comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o joinha que ajuda bastante e ative as notificações para você não perder nada por aqui. Tá saindo vídeos extras aqui no canal, então vocês ficam sabendo aí nas notificações quando é que vai sair vídeo novo aqui no canal. Me sugere também novas BLs que eu possa assistir, BL, Lacorne, o que for, que você é fã, que você gosta bastante. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.